En fin, yo no sé si a todos los que han leído Lady Susan de Jane Austen le ha pasado lo mismo o solo a mí, pero tengo una bipolaridad con esta señorita que no sé si la amo o la odio. En fin, hoy les hablo de Lady Susan. Por cierto, este es mi canal Honey Libros. Para todos los que alguna vez han leído alguna obra de Jane Austen, Lady Susan es una obra muy distinta. Primero contarte que ella la escribió aproximadamente en el año 1794, es decir, tenía unos 19 años, muy joven. Eh, aquí el primer valor de esta obra, porque si quieres leer a esta autora en sus comienzos, con sus primeros esbozos, sus primeros escritos y su derroche de talento, Lady Susan es una obra así, que vas a encontrar este talento incipiente que demuestra Jane Austen en sus obras. Aparte también puedes ver el, la gran capacidad de observación que tenía Jane Austen por lo que pasaba a su alrededor y cómo lo plasmaba en describir personajes súper interesantes. Lady Susan está escrita en forma epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que está escrito en forma de cartas. Uh, yo aquí... Eh, lo voy a um, comparar, por ejemplo, si en el siglo XXI ya no, ya no escribimos cartas, pero sería quizás, por ejemplo, que un pequeño grupo de personajes escriba distintas cosas por medio del WhatsApp, por muchos, y que todos estos WhatsApp formen una historia totalmente intrigante en torno a una persona. Bueno, algo así pasa en Lady Susan. Esa persona va a ser esta protagonista que es una viuda que acaba de recientemente está en este estado de viudez y eh, decide pasar una temporada en una, con una familia de visita. Finalmente la terminan echando. Ah, sí, porque coqueteaba mucho con el marido de la doña de casa, también coqueteaba con el pretendiente de la hija de la doña de casa, pero todo muy natural porque realmente Lady Susan es una mujer que tiene más de 30 años, que para la época es considerada ser vieja, pero era hermosísima. Tenía un lenguaje vivaz, sorprendente, uh, y sabía de alguna forma, yo la admiro, daba como vuelta todo, todo lo que era desfavorable, ella lo daba vuelta como favorable y que nunca hizo nada. Entonces era increíble eso que tenía, como esa manipulación. Um, entonces, bueno, Lady Susan la terminan echando de esta casa, entonces ella decide escribirle al hermano, de su marido ya fallecido, o sea, su cuñado, en donde dice, no, estoy muy aburrida acá, pero quiero irme, quiero irme para allá y conocer a mi cuñada y conocer a mis sobrinos, que aún no conozco, mentira, porque la habían echado, por eso se quería ir, pero ella jamás dijo eso. Entonces decide irse para allá y ahí va a conocer a su cuñada, que es va a ser una suerte de guerra entre mujeres, entre las mujeres Vernon, ¿sí? Eh, pero nunca es una pelea explícita, sino que todo esto se va eh, armando dentro de las cartas, ¿sí? Eh, ¿Qué me pasó con Lady Susan en lo personal? Eh, dos cosas. Primero, eh, la odiaba. O sea, qué mujer tan egoísta, manipuladora, calculadora, cómo da vuelta a todas las cosas increíbles. Pero al final la admiraba un poco. Eh, no sé, esa cosa un poco hasta de... Eh, ese poco afecto que le mostraba a su hija, porque tenía una hija de 16 años, una adolescente, en donde ella la opacaba todo el rato, obviamente. Y um, cómo llega a la casa de su cuñada y dice, ay, quiero conocer a mis sobrinos y no sé qué, ay, oh, qué lindos, y a su hija cero afecto. Entonces era como tan contradictorio. Realmente eh, por ahí tú la odiabas porque... Todo lo que ella planeaba era en beneficio de ella misma y nada, no le importaba nada. Eh, y si alguien la acusaba de que le estaba, no sé, coqueteando mucho al marido, ¡ay, no sé! Bueno, puede ser, yo soy viuda, da lo mismo. Sí, como que ella se iba a salvar como fuera. Por otro lado, eh, una cierta suerte de admiración con Lady Susan porque es un personaje que realmente está sobreviviendo en una época, eh, en una sociedad inglesa muy conservadora, en una época donde una mujer ya con treinta y, tan, treinta y tantos años, viuda, ya no tenía mucho que hacer más que buscar su nuevo marido, por así decirlo. Entonces, eh, bueno, todo esto se va desarrollando en solo 41 cartas, ¿sí? Un, 
una tremenda intriga. ¿Por qué te recomiendo Lady Susan? Te la recomiendo, por ejemplo, si tú no has leído nada de Jane Austen, esto sería un excelente comienzo, ¿sí? Totalmente recomendable, es cortito, lo puedes leer un día, máximo dos días, y es muy entretenido la trama, ¿sí? Y, si ya leíste muchas obras de Jane Austen, uh, tienes que leer Lady Susan. Totalmente, más que nada por lo que te comenté al principio. Y hay una frase que me gusta muchísimo de Lady Susan, que ella cuando está buscando un nuevo marido, porque claro, está viuda hace solo cuatro meses, pero bueno, ya tiene que encontrar a alguien. Ella dice que no sea muy viejo porque no lo puedo cambiar y que no sea muy joven porque no se va a morir pronto. Así es Lady Susan. Con esto me despido. Hasta un próximo espacio virtual. Si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete. Chao, chao.